今天我们来搞一下贝塔版新版的小游戏《打一换一》。经过它的提示说呢，每个植物只能活过一面旗帜，那就是说这一关不止一面旗帜喽。听起来有点废话啊，但是完全是有道理的。我直接说这一关我打了几次吧，没错啊，三次，不骗人。因为猪哥的三次避过定律可不是开玩笑的。咱们选好植物之后呢，发现这一关只有三面旗帜。为什么只有三面旗帜呢？啊，这个猪哥就不过多的解释了。咱们直接看这里啊，一面旗帜之后，前面一堆的植物就自动消失了，并且卡槽也被替换了。就是说，开局其实你带什么植物都无所谓。但是啊，当咱们经过第二面旗帜的时候，发现卡槽只剩了杨桃和猫尾草这两个输出性的植物了，那就没办法了。车丢完了不说，僵尸还拦不住，阳光也没了。我虽然坚持到了最后一波，但是确实顶不住了。哎，瞬间觉得这一关挺有意思的啊。于是第二把呢，也是倒在了快到第三面旗帜的时候，顶不住了。其实，在打第一把的时候啊，我就意识到，并不是输出不够，其实是阳光不够。那第三次呢，我就改变了一个打法。这一关，反正你种再多的植物，一面旗帜之后它都会消失，对吧？所以说，你种再多的植物都不是自己的，但是阳光是自己的呀。所以这一关我带了。这个叫魔方者向日葵是吧？我就前期疯狂的种阳光，第一面旗帜的僵尸其实挺弱的，咱们其实不用管它、啊，等它走到脸上来，咱们再处理它都没问题。我们随便整两三个猫尾草，配上咱们卡槽的樱桃和辣椒是吧？第一面旗帜呢就这么过了。但是我种了满屏的向日葵啊，可以发现啊，咱们现在是五千多阳光。OK， 第二面旗帜来了。这时候呢，咱们的植物就被回收了。可以发现，咱们的阳光啊，快达到一万了。第二轮，他给咱们的植物呢，显而易见啊，大嘴花是咱们这一轮的主力输出。我们只需要在二路和五路安排上大嘴花，那么，对吧？所有的僵尸都不可能走过来了。然后呢，大嘴花前面安排上高坚果的保护，咱们还有大蒜，可以把僵尸，对吧？赶到五路去啊，赶到六路去。那么第二面骑士的最终结局呢？啊，就是这样，两排大嘴花就能干掉这一轮，啊，现在是第三轮了，最后一轮了，兄弟们，这一轮只要咱们顶住了，啊，这一关基本上就没问题了。OK， 第三轮的植物已经回收了，现在咱们的阳光呢是六千多。这一轮的主力输出呢，正如我刚才所说，这只有猫尾草和这个杨桃，是吧？前两把呢，咱们打不过的原因，其实并不是输出不够，是吧？这一关只要你阳光多的话，我们有两个寒冰菇，耗都能耗死这一群小僵尸。这一轮呢，依靠咱们阳光的优势啊，总算是给它拖住了啊，到达最后一波了。最后一波呢，咱们的输出我看一下啊，黄油投手、玉米大炮，是吧？我们现在还有三千多阳光，那就简单了。咱们直接安排黄油投手，然后先把二爷给做了。那么在高坚果和南瓜头的保护之下呢，咱们就可以慢慢的发育玉米大炮。但这一关呢，已经结束了，就剩最后一个僵尸，那咱们就成功拿下这一关，有意思。